So the verse number 48, if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayed his coming. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten. And shall begin, the verse number 49, and shall begin to smit his fellow servants and to eat and drink with the drunken. Und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit dem Betrunkenen. You see, what comes in your mind? Also, was, was fällt dir ein bei so When he talks about eat and drink. Wenn er über isst und trinkt uh, redet. You see, we, in the beginning we talked about the milestone on which Jesus Christ is discussing here, the und whole passage. Anfangs sprachen wir über die Meilensteine, womit Jesus Christus diese Unterhaltung, Unterhaltung begonnen hat. So, let me just bring you to Romans 14, the verse number 17. Also Römer 14, Vers 17, da schauen wir uns mal an. You see, Paul says something. Hier hat Paulus etwas erwähnt. He said that the kingdom of God Und da heißt es, dass das Reich Gottes is not meat and drink. Ist nicht Essen und Trinken. Romans 14, 17. Römer 17, Römer 14, 17. He says, for the kingdom of God is not meat and drink. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Glory be to God. And so you see here that Jesus says that this evil man, the evil servant, what does he do? You know? Und hier sehen wir, was Jesus meint, nämlich dieser böse Diener, was hat er getan. The verse 49 and shall begin to smit his fellow servant and to eat and to drink with the drunken. Also und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit dem Betrunkenen. So it tells us that this evil servant is not in the kingdom of God. Also das zeigt uns, dass der böse Diener, also sprich der böse Knecht, der ist nicht im Reich Gottes. So he's living a carnal life. Er führt ein fleischliches Leben. Which has to do, which is, you know, which is supported. You know, which is founded, which has foundation in the rituals, you know, in the things that we do externally, you know, the meat and the drink and everything. So this is what Jesus is saying. He's using symbols to explain, you know. Und diese und dieser böse Knecht, also sein, sein Leben, was außerhalb der, des Reich Gottes, also sprich, was durch die fleischliche Gesinnung ähm, entsteht, wird unterstützt. Durch die Ritual, ja, das Essen, das Trinken, ja, hier steht sogar das Schlagen von Mitknechten. Das bedeutet, dass dieser Person wird durch die Ritualen unterstützt in der fleischlichen Gesinnung. You see, Paul also tells us that be not drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. This is Ephesians 5, the verse 17. Also hier... Hier berichtet uns Paulus in Epheserbrief 5, Vers 17, beziehungsweise in der deutschen Vers 18. Vers 18, ja. Also berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ja? Amen. Amen. You see, so, if you, if, if it's not the Holy Spirit, also wenn es nicht der Heilige Geist ist, then you are engaged in you know in religion you're engaged in the things in the things of this world in other words you're not present you're not attentive you're not focused on christ and as a result it is the man of sin it is the carnal mind that is actually piloting your life it's reigning through you and so here um, jesus is showing to us that what he was discussing in Matthew 24 is not something about the end of the world, wars between nations and fight, external fight. Yes, we have all these things. We've seen nation goes against nation. We've seen people, we see famine, we've seen physical earthquake, we've seen all these things. But that was not what Jesus was thinking about. Yes, we've also seen the destruction of the natural temple in um, AD 70. All these things happen, but we need to go away from the 
literal interpretations of event and get into the spiritual you know interpretation the spiritual significance so that we will understand that we are a wall of its own can you imagine that if god wants to live in a place that place will not be minor that place will not be small it will be a world of his own you that you're sitting there you are a world of your own you're a universe that is why when god comes in there is earthquake there is famine there is you know we explain all these things you know so that you understand that all the fight that you have within you is actually depicted in what jesus christ says here and when we understand that we know how to come out and then allow jesus christ to be the only lord and savior in his temple which is us oh man es ist wichtig auch vor hinten angefangen dass wir begreifen und zwar die geistliche bedeutung von all dem was wir hier auch was wir körperlich erleben klar wir haben kriege erlebt wir haben hungersnot wir haben auch Erd erdbeben erlebt körperlich doch all das haben ihre historische Ereign also haben ihre historischen platz doch darum geht es uns nicht es geht uns darum zu sehen dass nämlich das, was Christus beschreibt hier, tatsächlich sind das, wie sagt man so, physische Sachen. Doch es ist wichtig zu begreifen, dass hinter diesen physischen Sachen geistliche Bedeutung da stecken. Denn warum? Von hinten angefangen. Es ist wichtig zu begreifen, dass wenn Christus in dir offenbart wird, zuerst, wenn, du musst dir mal vorstellen, derjenige, der den, das ganze Universum erschaffen hat, der wohnt in dir. Also da wird kein kleiner Ort sein. Du bist eine Welt für sich. Das bedeutet, in dir ist Gott. Alles, was vorher Platz, Gottes Platz eingenommen hat, werden sie einfach kapitulieren und sagen, wir gehen, Gott ist eingezogen. Nein, sie werden kämpfen. Und genau das ist der Punkt. Wir reden von dem Kampf in Menschen, die ganzen Kriegereien, die ganzen Streitereien. Mhm. Doch es ist wichtig dabei zu begreifen, dass letztendlich, wenn du zulässt, Christus die Oberhand gewinnt. Christus sieht und all das und dieser Mensch, dieser Mensch des Fleisches, dieser Mensch der Sünde, wenn der offenbart wird, der wird gleichzeitig zerstört. Und das ist der Grund, warum Christus muss offenbart sein in dir, Halleluja. als der Sohn Gottes, damit gleichzeitig derjenige, der sich als du ausgegeben hat, der aber nicht der Sohn Gottes ist, wird gleichzeitig offenbart zur Zerstörung. Okay. Amen. Halleluja. Amen. You see, so I mean, you, I, we know that this is this is revolutionary. You know. Wir verstehen, dass was wir hier erzählen revolutionär ist. You see, when you see that, I mean, others will even find it um, uh, really. You know, uh, it's like no, you're going against you're going against of your our faith because why? You know, because Matthew is always. You know, one of the pivotal scriptures that is being used to support, you see, wars and everything as signs of the last days. But, you know, we, I'm trying to bring to your understanding with scriptures, you know, look into the word of God to realize that, no, Jesus Christ did not, you know, prophesy. He didn't prophesy doom. He was not a prophet of doom. You see, and this scripture, for most of you, people don't know that Matthew 24 is one of the books the atheists even use to say that the Bible does not even stand, that the Bible doesn't have, is, is not the word of God. Because Jesus prophesied that in that generation, in his generation, he will come back again. And they said, but 2,000 years ago, Jesus did not come. You see, so they did not understand it. And the theologians also are confused and trying to say, no, Jesus did not say his generation. He said the generation that will come 2,000 years after. No, Jesus said that generation. He said the generation and he came back. That is what Paul refers to his second coming as salvation to live in us. He did not lie. Jesus cannot lie. He said it and it happened. But since we cannot see with spiritual eyes, we are still waiting. Just like the evil um, servant, we are still looking for his coming and say he has delayed his coming. That's not true. Und dementsprechend ist es hier zu verstehen, nämlich durch Hebräer 9, 28. Paulus gibt uns den Hinweis, nämlich, dass Jesus Christus zum zweiten Mal gekommen ist. Und nur nicht zur Sünde, sondern zur Errettung. Es ist wichtig auch hier zu verstehen, dass Matthäus 24, 
wirklich als Buch von den Atheisten verwendet wird, um gegen den Glauben zu, zu kämpfen. Sie sagen, guckt, ihr mal, guckt euch euer, euer Retter an. Der behauptet, er würde kommen in seiner Zeit, also in seinem Zeitalter. Er würde wiederkommen. Und was ist? Der ist nicht wiedergekommen. Also hat er gelogen. Ja, ist alles Lug und Trug. Und was passiert mit den Theologen? Theologen, die sich, und zwar die Worte Jesu, buchstäblich genommen haben. Die Theologen, die sich nicht mit der geistlichen Tiefe, nämlich mit, der, mit, mit, mit dem, was Jesus gesprochen hat, dass es im Menschen geschieht. Ja, mhm. die dieses Verständnis nicht selber bekommen haben, die Menschen konnten es nicht selber übermitteln. Was haben sie getan? Sie sagten, nein, 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 nein. ihr habt es falsch verstanden. Also Jesus meinte die Generation, also sprich 2000 Jahre später. Na und? Wir sind jetzt da und wir sind immer noch nicht da, sozusagen. Doch Jesus hat nicht gelogen. Denn warum? Seine zweite Ankunft ist die Auferstehung. Glory das heißt, er, ist, er hat das ausgesprochen Thank zu seiner you, Zeit Jesus. und es ist zu seiner Zeit eingetroffen. Yes, und Lord. deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, es geht hier mehr als nur die Buchstaben. Es geht um das, was der Herr in uns tut und auch in uns, also in uns getan hat, aber in uns zeigt. Er zeigt uns diese Dinge, damit wir sie Stück für Stück nicht nur begreifen, sondern auch erleben. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass Errettung ist aus den Juden. Was heißt das? Errettung ist innerlich. Mhm. Es ist nicht äußerlich. Und Jesus ist der Diener und zwar von den Beschneidungen. Das heißt, Jesus ist der Diener des Herzens. Das heißt, was Gott tut, ist, ist heute nicht äußerlich. Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass Matthäus 24 ist nicht die Lizenz wirklich ähm, ich sag mal so, Schrecken zu erwarten. Mhm. Denn so wie viele gedacht haben, Mensch, Jesus war ein Prophet, er hat weiß gesagt, das Schreckliche wird geschehen. Und man verwendet es und denkt, man gut, tut Gott Gutes. Nein, 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 lest euer Bibel wieder nochmal. Ja, Denn warum? Ja, ja, ja. Es geht hier um die Geistlichkeit, um die Innerlichkeit. Es geht um das, was im Menschen geschieht. Halleluja. Und nicht das, was man äußerlich beobachtet. Glory be to God. Jesus. Halleluja. Amen. I mean, I want you to leave this play or, you know, after, you know, listening to us without any doubt that what we are referring to is a spiritual war right within you. The spirit fighting against the flesh, the flesh against the spirit. Ich möchte, dass wenn wir wirklich auch für heute, nämlich beenden später, dass du Zweifels ohne wirklich erkennst mm -hmm. und auch dass diese Erkenntnis sitzt bei dir fest. Das, was hier beschrieben wird in Matthäus 24, es geht um den Krieg im Menschen. Es geht um alles, was im Menschen stattfindet, was letztendlich zum Sieg des Herrn kommt. So, the verse 49 says, and shall begin to smit his fellow servant. Smit his fellow servant. Vers 49, hier heißt es, er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Hm? Mm -hmm. What does that mean? Was heißt das? This is strife. Ja, das ist der Streit. You see, this is war. Aber genau das ist Krieg. In 1 Corinthians 3, the verse number 3. In 1. Korinther 3, Vers 3, bitte anschauen. 1 Corinthians 3, I mean, I want you not to, because I have to give evidence to show you that what we are saying, we're not just, you know, concocting things. You know, we must interpret this rightly. Also, so wie wir vorhin gesagt haben, ich möchte euch genügend Beweise liefern, damit ihr seht, wir sind nicht einfach, äh, ja, wir möchten einfach gegen den anderen sein, ja, wir sind dafür dagegen zu sein. Nein, wir möchten euch Beweise liefern, dass das hier Schrift gemäß ist. See what Paul says. Schaut euch mal Paulus Aussage. He says, for ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Here heißt es in 1. Korinther 3, 3, Denn ihr seid doch fleischlich, denn da wo Rivalität, mm -hmm. Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich, wandelt auch nicht nach Menschenweise? You see, when we talk of... 
carnal, carnality, the man of the, the flesh, the carnal mind, you know, he says, walk as men. You see, so we are not men. We, you see, the attributes of a man is that the carnal mind is in operation. The carnal man is, carnal mind is leading him. He is carnally minded. And as a result, you know, his envy, his, you know, his, you know, strife, division, okay? And this is what Paul refers to as carnality. And this is what Jesus said, that this man, this evil servant, strive, he, he strive, he smith, sorry, he smith his fellow servant. So there is fight, there is war. So he's telling us that property of that man. Mm -hmm. you know. So we will here lesen, wandelt ihr nicht nach Menschenweise? Der Mensch in sich, ohne den Einfluss Gottes, der ist fleischlich gesinnt. Das muss einfach sitzen. Der Mensch ohne Gottes Einwirkung ist fleischlich gesinnt. Und was heißt das? Der Mensch, der ist, ich sag mal so, der ist neidisch. Der Mensch streitet gern. Der Mensch ist für Rivalitäten, für Spaltungen. Der Mensch ist einfach so gesinnt. Und dementsprechend, wenn wir Markus 24 nochmal angucken, Vers 49, wir sehen, dass dieser böse Diener, was tut er an? Er fängt an, seinen Mitknechten zu schlagen. Er fängt an, mit ihnen zu streiten. Er sieht, er, er sieht auf ihn als Rivalen. Er sieht in ihnen, nämlich die, den Neid, er sieht in ihnen als die, die Spaltungen. Also mhm. sprich, schlagen steht dafür, dass er sich anders betrachtet als sie. Then the verse number 40, num, the verse number 50, Vers 50, Matthew 24, he says, The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him. Ja, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem der Knecht es nicht erwartet. You see, he looketh not for him. Ja, der Knecht erwartet ihn nicht. Why? Because he's completely given to carnality. Warum erwartet der Knecht ihn nicht? Weil der Knecht der fleischliche Gesinnung, dieser Fleischlichkeit hingegeben ist. What is he looking for then? Also wo, wonach schaut er denn? Was erwartet er denn? You see, so he's looking for something else. Ja, das heißt, er erwartet was ganz anderes. His focus is himself. Ja, sein Fokus ist auf sich gerichtet. Selfish. Ja, selbstsüchtig. What he will get, what he will not get. That's ja. why he's, he's, he's meet his fellow servant. Ja. Because, you know, division, he sees his fellow servant as a, as a competitor. Ja. You know? In seinem Sinn ist es so, dass ah, seine Mitknechten, ah, das, sind, das sind Rivalen, also das sind Gegner. Ja, den schlägt man erstmal. Also er hat sich selbst in Sinn. Also alles deutet auf sich statt auf Christus. Okay? Because see, please, he, Jesus talks about a day. Jesus spricht hier von einem Tag. A day, he looked not for him. Und zwar, er kommt an einen Tag, an dem dieser Knecht es nicht erwartet. So he's talking about a certain age. He's talking about this time of religion because religion is not looking for him. You religion may say that oh I'm looking for Christ. It's all about Christ. No, it's about your pocket. It's about how good you can be. It's how great you can perform more than the others. This is what religion is. How the big houses I can have and all those things. This is religion. What I can eat, what I can drink, what I can put on. That is religion. And you are not looking for him. You may even want to use him to get all those things which is what is prevalent all over the place today and you think you're looking for him he knows that you're not looking for him you want to fill your belly because you don't you're not looking for him and you see a day you see he's looking in a day in which he's not looking for him und that's religion und dementsprechend wir schauen hier und sehen dass an einem tag von welchem tag ist das denn dieser tag ist der tag und zwar was geschieht, wo die Religion, also hier der böse Knecht steht für die Religion, ja, was die Religion ihn nicht erwartet. Denn warum? Die Religion ist auf sich zentriert. Die Religion sorgt dafür, dass nur noch die Person, die eigene Person dient. Und das finden wir heute wirklich vor. Ja, dass man nur noch möchte, man verwendet sogar Christus, um die eigenen Interessen zu erfüllen. Ja, ein größeres Gebäude, ein größeres Grundstück, größere, also größere Materie und Besitztümer. Man sorgt nur dafür, dass sich selber, also dass er selbst satt ist und alles andere ist egal. 
Ja, und deshalb sehen wir hier, die Religion erwartet Christus nicht. Und das ist der Grund, warum Christus an einem Tag, dieser Tag steht für das Zeitalter, dieser Tag steht dafür, wo die Religion letztendlich ab, also sagt man so, abgelöst wird im Herzen des Menschen. You see, so then he says, and in an hour that he is not aware of. Und in einer Stunde, die er nicht weiß. In an hour. In einer Stunde. Where he is not aware. Ja, in dem er sich nicht bewusst macht. You see? Ja. That's why we talked about consciousness here too much. Und deshalb sprechen wir sehr viel über das Bewusstsein. To be conscious of Christ. Nämlich Christus bewusst zu sein. To be aware of him. Ja, sich Christus bewusst zu machen. This is the hour. Genau das ist die Stunde. For you to be aware of Christ. In der Stunde, da geht es um, um das Bewusstsein Christus. Not looking for him. Also nicht, dass man nach Christus sucht. Because he has come. Denn er ist schon gekommen. He is in you. Er ist in dir. You have to be aware. Du musst dich of him now he came also with all his blessings people of God so you don't look for his blessing this is what the evil servant is doing das ist der Grund, warum du nicht nach seinen Segnungen suchst. Denn warum? Genau das tut hier der böse Knecht. That carnal mind in you. Ja, dieses, also dieses, diese fleischliche Gesinnung in dir. Genau das tut es. Everything is in the future. Alles ist in der Zukunft. He will bless me. Er wird mich segnen. Oh, if I do this. Wenn ich Folgendes tue. You know, when I leave this earth. Wenn ich diese Erde verlasse. He will give me something great. Er wird mir etwas Großartiges that is, that is a bad, is a bad deal. Also das ist ein, ein, ein schlechter Deal. Ah? Mhm. Because you're not even sure what you will get. Denn warum? Du bist dir noch nicht mal sicher, was du bekommen wirst. Amen. Amen. He has given to you. Er hat dir schon gegeben. All things that pertain to life and godliness. Alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit gehört. So you have to be aware of it. Doch, es ist wichtig, dass du dir diese bewusst machst. Aware of being blessed. Und zwar, du machst dir bewusst, gesegnet zu sein. Aware of being rich. Machst dir bewusst, dass du reich bist. We're talking of awareness. Wir reden über das Bewusstsein. So please, most of my people that follows our services, that comes to our church, you see, when we talk about awareness, please, Jesus himself is using this here. He's talking about awareness. We have to be aware that we are blessed. In our church, we don't promise blessing to people. We don't pray for them to be blessed. Not even for them to get healed. No, we declare that they are healed. We tell them that you have to walk with the awareness that you are healed. When you walk in that presence, when you are in that atmosphere, there is no way sickness can stay in your body. You have to be patient and disciplined and practice this so that your healing will come forth. And when you come out of that that problem that you have through this method it will then strengthen you and know that hey there is something within me that if i come into a problem i can come out then you will not be that person that always when issue comes against you you begin to look for somebody somewhere a prophet a pastor a this no you know you see then you are equipped that is why it takes time for people to come to that place you see and so when they are not patient they go and look for those people who will want to offer them something out of their out externally which is not true amen. amen that is not the gospel und hier sehen wir dass besonders die menschen die uns folgen ja wir sprechen über bewusstsein wir sprechen über bewusstsein wir haben es nicht irgendwie erfunden er steht hier geschrieben er steht auch da sind die worte jesu nämlich dass an dem in der stunde wo er nicht weiß ja, in der englischen version in der stunde wo er sich nicht bewusst macht also hier redet Jesus über Bewusstsein, denn das Wissen hier steht für Bewusstsein. Es ist wichtig, dass man sich Christus bewusst, Christus in sich. Und deshalb Menschen, die zu unserer Gemeinde kommen, also die uns gerne folgen, wir sprechen über das Bewusstsein. Denn warum? Wenn dir bewusst ist, und zwar dem Sohn, der in dir ist, du machst, jetzt, du machst dir den Sohn bewusst, was geschieht denn? 
aus dem Sohn heraus, seine Segnungen, alles, was er mit sich hat, alle seine Eigenschaften sind ihr zuteil. Zum Beispiel jemand, der zu uns kommt. In unserer Gemeinde, wir beten nicht, dass Menschen geheilt werden. Wir beten nicht, dass die Menschen, äh, ich sag mal so, finanziell wohl auf sind und so weiter. Nee, im Gegenteil. Wir machen ihnen bewusst, dass du bist schon wohl auf. Du bist schon gesegnet. Du bist schon gesund und nicht nur gesund, sondern du lebst die Gesundheit. Warum? Wenn du dir das bewusst machst, denn bewusst machen fordert Zeit, fordert Geduld, fordert Übung. Ja, man muss in sich kehren, man muss alles in sich anschauen und das auch annehmen, den Christus in sich. Und was passiert denn da? Wenn man das denn sich bewusst macht, dann kommt man aus der Krankheit raus, aus dem Not, aus der Bedürfnis raus und man weiß ganz genau, wann auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer, ich in, ein, in einer Notlage gerate. Ich komme immer wieder raus. Ich komme immer wieder raus. Warum? Christus ist auferstanden, also komme ich auch raus. Das ist die Ermutigung. Das fordert Übung. Das fordert Umsetzung. Das fordert, dass man sich mit dem Bewusstsein auseinandersetzt. Halleluja. Amen. Glory be to God. The verse 51. Vers 51. And Jesus concluded this, you know, the Matthew 24. Und Jesus hat Matthäus 24 abgeschlossen. He says, and shall cut him Asunder and appoint him his portion with the hypocrites. Und wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil festsetzen bei den Heuchlern. Amen. Amen. You see, we begin, we began this whole discussion of Matthew 24. Wir haben diese Diskussion bzw. diese Unterhaltung von Matthäus 24 begonnen. From Matthew 23. Und zwar ab Matthäus 23. Where Jesus begin to rebuke the Pharisees. Wo Jesus die Pharisäer und die Gesetzeslehrer getadelt hat. And begin to, you know, brought to the attention that they are hypocrites. Why? Because they do things externally, but inwardly they are a ravaging wolf. They are completely a rotten, you know, sepulcher within them. So Jesus then, you know, he could see beyond the external into the internal and could then descend that these people, you are bringing the people into the place where you are. So you're only embellishing that which is outside, but that which is inside is completely dirty. That is what a hypocrite is all about. Und da haben wir gesehen, im Tadel Christi zu den Pharisäern und zu den, ähm, zu den Gesetzeslehrern, er nannte sie Heuchler. Warum Heuchler? Äußerlich ist man wohl auf und ich sage es mal in meinen Worten, man ist religiös unterwegs, Halleluja, Amen. Ja, äußerlich läuft das, doch innerlich, da ist nur noch wirklich verfaute Gebeine, da sind nur noch, man sagt ja falsche 50er. Ja, da sind nur noch Menschen, die innerlich wirklich verkorkst sind. Innerlich sind sie wirklich, ich sag mal so, Raubtiere. Ja, innerlich haben sie wirklich nichts zu bieten. Ja, und genau das ist mit Heuchler gemeint. Menschen, die wirklich alle anderen, also dem Anschein nach, ja, sieht alles wunderschön aus, sieht alles, ja, tun so, als wären sie. Die tun immer als ob. Doch innerlich sind sie leeren Höhlen. Ja, Wasser, also Zisterne, sind Zisterne ohne Wasser. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, somebody brought my attention, which I, I agree with him. You see, you know, Pastor, these things you're preaching, they are very revolutionary. They are something different. We haven't heard it before. Please take your time. Ja, you also see? Jemand hat zu meiner Aufmerksamkeit wirklich erzählt und gesagt, Pastor, das hier ist wirklich revolutionär. Das sind Dinge, die wir bis jetzt noch nicht gehört haben. Bitte nehme deine Zeit. Nimm deine Zeit, um das zu erläutern. Just quickly, let's look into Matthew 23, short, some few verses where Jesus used the word hypocrite. Because when we say that, people think that, no, we, maybe we are concocting something. You see the verse number 13 of Matthew um, 23, he says, But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Und hier sehen wir einfach, wir schauen uns mal wirklich ein paar Punkte, ein paar Bereiche, ein paar Bibelstellen, wo Jesus nämlich Pharisäer und, Heu und, Pharisäer und Schriftgelehrten Heuchler genannt haben. 
und seine Beschreibung dazu. Also Matthäus 23, 13. Und zwar, wehe aber euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, und die hineingehen wollen, lässt ihr auch nicht hineingehen. Der Vers 14, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye devour widows houses, and for a pretest make long prayer. Therefore ye shall receive the greater damnation. Genau, Vers 14, Wer euch schriftgelehrten Pharisäer heuchler, denn ihr, durch, also ihr durchzieht das Meer und trockene Land, um, sag mal so, sag mal so, Jünger zu gewinnen und zu machen. Und wenn das geworden ist, was tut ihr? Ihr macht es ihnen schwierig. Also Vers 14 heißt es nochmal, weh euch, genau, also ihr macht es den schwierig, also ihr macht es den schwierig, und zwar zu einem Sohn der Hölle macht ihr den. Und zwar doppelt so schlimm wie vorher. Amen. Amen. That's already 15. In, in German it's, it's 14. Okay. So, yeah, so 15, you see the same thing, talking about the hypocrites. Also, in Vers 15 rede weiter eben über Heuchler. The verse 23. Vers 23. He talks, he calls them hypocrites. Hier nennt er sie wieder Heuchler. Die verse, verse 25, hypocrites. Vers 25, er nennt sie auch Heuchler. The verse 27, hypocrites. Vers 27 nennt er sie weiter Heuchler. And the verse 28 also, he calls them hypocrites. He says, even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. You know, we mention the fact that a Pharisee is someone who acts externally, outwardly, is the man of the outside, is the man that is ruled by the carnal mind. So everybody within himself, he has a Pharisee, a Pharisee tendency. So it's not just person that was in the days of Christ, but it's also, it's also um, uh, an entity, a spiritual entity in which every man, you know, is, is, is actually influenced by. Und dementsprechend ist es wichtig hier zu sehen, dass Jesus die Pharisäer getadelt haben. Warum? Die waren Menschen, die dem Einschein nach gehandelt haben. Sie waren Menschen, die nach dem Äußeren, nach dem Externen, ja, nach dem, was äußerlich ist, haben sie für wichtig hochgehoben. Diese Neigung, diese pharisäische Neigung, diese schriftgelehrte Neigung hat jeder Mensch. Jeder von uns. Und deswegen ist es wichtig auch zu sehen, dass das, was er hier spricht, ist nicht nur auf einen Menschen, auf die Menschen gemünzt von davon. Das spricht zu uns heute. Denn warum? Jeder Mensch trägt in sich einen Pharisäer. Etwas, was immer nach außen handeln möchte. Etwas, was immer, ich sag mal so, nach dem Einschein gehen möchte, nach dem Einschein urteilen möchte. Und das ist das, was Jesus hier anspricht. Amen. Amen. So we see that the evil servant also. Und hier sehen wir auch nämlich einfach mal so einen Kontrast zwischen dem bösen Diener und dem und dem also zwischen dem bösen Diener und dem guten Diener. You see, it's a Pharisee and Christ. Yeah, Christ and uh, Pharisee. Und wir sehen auch hier zwischen dem bösen und dem guten Diener. Wir sehen, dass der böse Diener entspricht den Pharisäern, während äh, der der gut während der gute Diener entspricht Christus. You see the inner man, the man of the spirit. Ja, also Christus, der innerliche Mensch, der Mensch des Geistes, der Mensch des Wortes. This is external. Ja, und der Pharisäer ist der äußerliche Mensch, und zwar der Mensch, der nach außen gekehrt ist, der nach dem Anschein handelt und urteilt. Und very, very important. Das ist sehr, sehr wichtig. You know, we started this interpretation of Matthew 24. Und wir haben einfach... Die Deutung von Matthäus 24 angefangen. And you know, we, we stop at the verse number 7. Und wir haben bis Vers 7 gemacht. And then we went to the conclusion. Und dann sind wir nochmal zum Ende gegangen, damit wir etwas hervorheben. And so we want to go back to where we stop and continue there. Und nun gehen wir zurück zu dort, wo wir aufgehört haben und setzen das dort an. You see the verse number 8. Vers 8. It says, all these are the beginning of sorrows. Also alles dies aber ist der Anfang der Wehen. You see, all these that was, ex that, you know, has happened in, in the previous verses that Jesus explained. All das, was geschehen war in den vorigen Versen, die Jesus erläutert hat. He says it's the beginning of sorrow. Das ist der Anfang der Wehen. The sorrow there is, is talking about childbirth. Also, wir kennen das ja, Wehen hat mit 
Kindes, also was war Kindesgeburt zu tun. So there is a Christ child within you. Also es gibt das Christuskind in dir. There is the inner man within you. Es gibt den innerlichen Menschen. In so dir. all the famine, the earthquake and the pestilence and all these things is not talking about these physical things around. No, no, no. It's a reference to that war, that that you know, that shakings within you to bring that man of sin that carnal man that man which pretends from the outside you know the man of the outside you know to bring it down out of that temple so that the new man is born within so it is the beginning of sorrow of childbirth und es ist wichtig zu verstehen dass der anfang der wehen bedeutet dass all diese erdbeben diese erschütterungen hungersnot kriege es geht ja darum dass die fleischliche Gesinnung, der, Mensch, der Adams Mensch, der bisher hin Platz genommen hat, dort wo Christus sitzen soll, der soll erschüttert werden, der soll letztendlich vom Thron gestürzt werden, damit Christus, das Christus in, damit das Christuskind in dir geboren wird. Und deswegen heißt es hier, das ist der Anfang der Wehen. Glory be to God. Yeah, like Hallelujah. Amen. You see the fact that the, the, when you hear the message that you are one with Christ. Wenn du die Botschaft hörst, tatsächlich, dass du eins bist mit Christus. That your life dass dein Leben is Christ. Christus ist. Is a seed. Das ist ein Samen. Is a child. Das ist ein Kind. Amen. Amen. And so since that child in you da du nun dieses kind in dir trägst, that godly uh, that godly idea also diese göttliche idee which is in you was du in dir trägst, it's been fought die wird bekämpft okay that's why this 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 all issues around you people oh. are talking you out of it und genau deswegen der ganzen tumult um dich herum und die menschen versuchen dich da rauszureden Which people? Welche Menschen? The things that you've heard. Und zwar Dinge, die du schon mal gehört hast. You see, what is, you know, the things that is prevalently preached. Also das was, und zwar in der Mehrheit, überwiegend gepredigt wird. And so you hear and you see somebody who has got a great audience and, uh, you know, he, he's got a great influence and he can reach on to many people and he has a great followers and you know he is not saying such thing and you have heard that and that thing you know resonate within you as truth but you know you don't have the strength you know Jesus says that you don't have the earth you know to dig deep and settle that within your heart you know when you hear and you say no but you know this man must be right these people must be right you know i you know so this is how this child you know is being fought and before you realize it just you know you leave it because for you you want to be among the numbers you want to be among the multitudes so wie findet nun diese kriege und dieser kampf statt ja du musst dir mal vorstellen du hörst die botschaft christi dass du dass christus dein leib dein leben ist dass du eins mit ihm bist so, und dann kommen die ganzen andere Meinung. Ja, und dann stell dir vor, jemand, den du bis hierhin gehört hast, diese Person hat eine großartige, also sag mal so, äußerlich großartiger Dienst, ja, hat Millionen von Menschen, die ihm folgen, ja, er hat den Einfluss, er hat die Menge in seiner sogenannten Gemeinde. Was geschieht denn? Diese Meinung, die hast du gewisser Zeit auch gefolgt. Was würde denn passieren? Du würdest denken, naja, wenn ich denjenigen angucke, der den Christus in mir predigt und denjenigen angucke, der mir bisher hin alles mögliche erzählt hat, aber nicht den Christus in mir. Also ich würde meinen, der mit den größten, ich sag mal so, mit den größten Zuschauern, der müsste recht haben. Denn wie kann so viele Leute das, und genau das ist der Krieg in dir. Dass der Krieg der Mehrheit bekämpfen die Wahrheit, die nicht in der Mehrheit ist. Amen. The verse 9, it says, Then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you and ye shall be hated of all nations for my names, for my name's sake. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten 
und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Halleluja. Amen. You see, when you see this, this passage clear, also wenn du diese Bibelstelle liest, there's one thing that comes in mind. Also es gibt eins, was dir einfällt. It's the story of Samson. Das ist die Geschichte Simson. You know Samson means sunlight. Also wusstest du, dass Simson Sonnenlicht bedeutet? You know, you may not know that. Go and check it. Du machst es ja nicht erkennen, aber schau dir das mal an. Prüfe go, das für dich. Go and check. Geh mal prüfen. Samson means sunlight. Also Simson bedeutet Sonnenlicht. You and I, we are the Samson. It's a reference to Christ. Du und ich, wir sind Simson. Simson bezieht sich auf Christus. So what, you know, the, 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 the life of Samson, also, das Leben Simpsons, you see, is, is actually characterized by the affliction. Also, besteht, ja, aus, und zwar Verfolgungen. Though he was strong, obwohl er kräftig war, you know, he was powerful, er war sehr stark, but, You see, the Philistines, die in the scripture, the Philistines means strangers. Ja, Philister bedeutet in der Schrift Fremde. So what are the strangers inside of you? Also, welche Fremde gibt es in dir drin? The strange opinions, which welche, are not from God. Welche Fremde Meinungen, die nicht von Gott sind, in dir wohnen. You see, the carnal, the natural opinions and idea. Ja, die fleischlichen, natürliche Ideen, die in dir wohnen. And what is Delilah? Und was ist Delilah? <laughs> Delilah means desire. Delilah steht für Verlangen. Go and check it. Steht für Sehnsucht. And, de and desire und Sehnsucht is desire, it cannot be full. Ja, und Sehnsucht kann nicht erfüllt oder gesättigt werden. When you desire something, wenn du dich nach etwas sehnst, after some time you still desire something else. Your desire is constantly there. Nach gewisser Zeit schweift deine Sehnsucht woanders hin. Denn warum? Sehnsucht ist immer da. Right? So that is why Delilah, he was asked to go and deceive Samson so that they can bound him to afflict him. Ja, also Delilah wurde geschickt, damit sie Simson ja täuscht und in dieser Täuschung ist Simson in der Lage gefangen genommen zu werden. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So what what quench the light in us, the Christ in us is the desire, the desire which is completely wild, which is which is not under control the desire you desire to have this you desire this you desire that and this is the problem you see so the more the desire is there without being under checked it is it is that which will bring you the you which is powerful which is samson which can do everything which has everything which has power to accomplish whatever it is the desire that will bring you into something which is completely weak Amen. Und dementsprechend, was geschieht denn? Nämlich mit den Sehnsüchten in dir, die ungesteuert, ungezähmt, die nicht von Christus kommen, die nicht in Christus gesättigt sind, die sich behaupten wollen, dass obwohl du gehört hast, dass Christus deine Sättigung ist, sie wollen sagen, na diese Dinge bestehen noch. Was geschieht mit ihnen, diese ungezähmte Sehnsüchte? Sie löschen das Licht Christi in dir aus. Sie sorgen dafür, dass denjenigen, den du innerlich bist, was Christus ist, der Kraftvolle, ja, die Mensch, der in der Lage, der in der Lage ist, alles zu erreichen, also der unaufhaltsam ist, dieser Mensch kommt zu einem Halt. Dieser Mensch wird endlich gefangen genommen. Amen. Amen. That's why Del Delilah was beautiful, das war attractive, seductive. Das war der Grund, warum Delilah wirklich schön war, attraktiv und auch verführerisch. So, you know, you look at it history. Yes, it's history stories, but please, it is so <laughs> These are character, these are aspect within you, fighting you. It's your desire. You know, you go to Kam uh, to to um, uh, Karstadt, you know, for those who are in Germany, you know, we know this more. You know, you go there, you look for a, a, a good shirt and you like it, you buy it. But after some time, you still desire to have another shirt you see you look at your brother put in something you say no but this one is better and everything so this is actually that power within us that delilah power within us that quench you know the 
it quenched the sun, the sunlight, which is you, and brings you into that place of captivity. Why? Because the stranger, the Philistine, you see, they hire Delilah and they pay Delilah and say, Delilah, you know, let us know the secret of Samson so that we can bind him to afflict him. Ja, also wenn wir die Geschichte aus der Bibel anschauen, ja, die Philister haben Delilah bezahlt. Sie haben ihr Geld angeboten, damit sie ihn aus ihm sein Geheimnis rauslockt, damit sie ihn gefangen nehmen können, damit sie ihn quälen können. Und genau so ist es. Wenn in dir diese ungezähmten Sehnsüchte freien Wald, freien Lauf haben, was geschieht denn? Sie sorgen dafür, dass das Licht, was du bist, verdunkelt wird. Sie sorgen dafür, dass der Christus in dir gar nicht scheint, gar nicht hervorkommt, gar nicht manifestiert. Es ist wichtig, dass all diese Bibelgeschichten, dass man nicht nur als Geschichte betrachtet. Ja, und das und dann, nein, nein. Es ist wichtig, dass man diese Geschehnisse dem Bezug zu sich, dem Bezug zu dem innerlichen Leben herstellt. What afflicts you? Was quält dich? A thoughts. Gedanken. The thoughts of Delilah, the thoughts of desires. Und zwar die Gedanken aus den Sehnsüchten, aus Delilah. Amen. Amen. So we have thoughts of our friends, thoughts of our, um, uh, um, uh, of our parents, thoughts of the systems. All these afflict us and, you know, prevent us from being who we are. Ja, also die Gedanken von Geschwister, die Gedanken von Freunden, von Eltern. Ja, von Professoren und weitere Kommilitoren, also Gedanken von anderen Menschen, was tun die, die wir angenommen, was, was tun die, die quälen uns, sie sorgen dafür, dass unser Licht verdunkelt wird. Amen. Amen. And then he says that and shall kill you. Und hier heißt es, und töten euch. How was Samson killed? Wurde, Because Samson is a good picture of this. Denn wie wurde Simson getötet? His vision was taken away. His ja. eyes was plucked out. Ja, Samson wurde getötet, indem seine Au sein Augenlicht entfernt wurde. Amen. Ja, er wurde verblendet. His vision. Seine Sicht war seine Vision. The thief cometh to steal, to kill and to destroy. So the thief was the Delilah. He came and to steal the power of Samson, which was the seven locks in his head, representing the seven spirits of God. And then he came, not he, he didn't stop there. Now the Philistine has to kill him. They have to make sure that he doesn't see. Because as long as his vision is still on, he then sees the son, which is Christ. In that son, he is reflected also in his image you see when you begin to see you begin to see that who you are is christ everything that he is you are everything that he can do you 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 can do also everything he has you have when that vision is taken away you are dead And many, this is what is happening. When you begin to hear this message, religion will draw you aside and say, hey, you can't be Christ. You can't reflect him. Christ is Christ. You are you. And when that is established, you are dead because there is separation. When the vision is not there, what is happening? You are separate. And separation simply means dead. You've been killed. Und dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass so wie es heißt in Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt nicht, sondern zu stehlen, zu schlachten, aber auch zu zerstören. In diesem Fall, wie wurde Simson getötet? Er wurde getötet, indem man ihm sein Augenlicht genommen hat. Das heißt, er konnte nicht mehr sehen. Ihm wurde die Vision weggenommen. Denn was war denn die Situation? Wenn er sehen konnte, dann konnte er, denn Simson heißt ja sonnlich, er konnte ja die Sonne wieder sehen. Das heißt, er erinnert sich, wer er ist. Wenn dir die Vision Christi weggenommen ist, dann kannst du dich nicht mehr erinnern, wer du bist. Stell dir vor, ja, du hörst die Botschaft Christi und dann kommt jemand und sagt, hey, komm, 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 also wirklich, dass du Christus bist, also das ist schon mal falsch. Ja? Also du bist du und Christus ist Christus. Ja? Lass mal die Kirche im Dorf. Was geschieht denn mit dieser Aussage? Dir wurde die Vision weggenommen. Dir wurde die Sichtweise, dass du und Christus eins seid, weggenommen. Und was hat man da getan? 
wenn du das zulässt, was geschieht, dann bist du tot. Warum bist du tot? Du bist von Christus getrennt. Denn solange du Christus nicht siehst und dich selbst in Christus nicht siehst, mhm. dann bist du von Christus getrennt. Dann bist du tot. So you're one with Christ. Also du bist eins mit Christus. Glory be to God. Don't Gott. let that vision away. Lass nicht zu, dass die Vision, dass du und Christ, du und Christus eins seid. Dass, dass das dir weggenommen wird. It is a carnal mind es ist die fleischliche Gesinnung, that refused that. die solche Aussage Christi weigert. Amen. Amen. He says he shall be hated. The last part of the verse is that ja. and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Und der letzte Teil von Vers 9, Matthäus 24, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Amen. Amen. For his name's sake. Um seines Namens willen. Not because of you. Nicht deinetwegen. They will hate you. Man hasst dich. Because you identify to Christ. Weil du dich mit Christus identifizierst. Amen. Amen. Who will hate you? Wer hasst dich? The carnal mind. Und zwar die fleischliche Gesinnung. You see, they are enmity between them. Bitte denk an unsere Darstellung, die fleischliche Gesinnung. Und Christus sind feindschaftlich unterwegs. And when you've come to a place where you recognize that it is the mind of Christ, which is your true mind, those that are still operating in the carnal mind, they won't like you. Because, you know, although that carnal mind doesn't work in you anymore, but in others and in the system around, you see, it's, in, it's still working. And so it will be... A force which is trying to obstruct you, hate you. And so this is what Jesus is saying, that we have to be ready for that. Und es ist wichtig zu begreifen, dass wenn du Christus angenommen hast und die Gesinnung Christi angenommen hast, ähm, das bedeutet, dass andere, nicht mehr du selbst, sondern andere, die immer noch die fleischliche Gesinnung verkörpern, sie werden dich hassen. Sie werden gegen dich sein. Und warum ist es so? Es ist ganz einfach. So wie Christus gehasst wurde, und mhm. zwar weil er Gott im Menschen darstellt, weil er die, das Ende von das, was bis da war, wirklich darstellt, hat man gesagt, nee, ihm nicht. Amen. Amen. You see, so the, the, the verse number, um, number 10, quickly, okay. I think we will stop there because I, I can sense people are tired. Mm -hmm. The verse number 10, it says, And then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Und hier heißt es in Vers 10, Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. As a result of offense. Ja, und zwar... Aus, aus, aus Beleidigung her, aus, aus, ich sag mal so, ja, aus Beleidigung. There will be hatred and betrayal. Ja, aus Anstoß her wird es wirklich Hass und, und Überlieferung, sprich so, und, und Verrat geben. Why are we offended? Warum sind wir anstößig? How can someone come into an offense? Wie kann jemand in die Beleidigung oder in den Anstoß hineinkommen? You see, when you begin to look at things... And you allow things, you know, to um, uh, to judge you. You know, you allowed events to judge you. You allowed, you know, people's opinion to judge you. Then you are open. You are prone to be offended, to be hurt. Und dann, wie kommt es, dass du anstößig bist oder dass du beleidigt bist? Es ist ganz einfach. Wenn du zulässt dass außerhalb von Christus die Meinungen anderer, ja, wenn du zulässt, dass die Worte und Bilder anderer wirklich bei dir Fuß fassen, sprich in deiner Gesinnung, in deiner Denkweise, in deiner Gefühlswelt, Fuß, Fuß fassen, dann bist du offen für Beleidigung, für Verletzung bzw. für Einstoß. Amen. Amen. That is the problem. Das ist das so Jesus is saying that offense will come. Also Jesus sagt, der, der Anstoß, also die Beleidigung wird kommen. When we begin to allow the carnal side of us, the carnal mind to make conclusion, you see, to make judgment concerning issues, you know, and probably when you do that, you are actually resisting what they think about you. You are placing your thoughts, you're placing your thinking in what they think about you. And as a result, you see that yourself, your true self is that carnal man is not the Christ. You see, so you feel offended because normally 
you know, Christ cannot be offended. The Christ of ma the mind of Christ cannot be offended. So you're offended because you're operating from the carnal mind. When you zulässt, dass die fleischliche Gesinnung, der aus den Meinungen anderer in dir Platz gewinnen und fangen an zu steuern. Steuern bedeutet, sie machen, sie treffen Entscheidungen für sie. Sie urteilen für dich. Sie, es ist, sie sind die herrschende Meinung in deiner, ich sag mal so, in deiner Entscheidung, in deiner Beurteilung. Was geschieht denn da? Dann bist du offen für Verletzungen, du bist offen für Anstoß, du bist offen für all das, was nicht Christus ist. Denn warum? Anstatt dass Christus im Vordergrund steht, als, als, also aus Christus Entscheidung getroffen, getroffen wird, was tust du? Du lässt zu, dass die fleischliche, Gewinnung, die fleischliche Gesinnung das Oberhand gewinnt. Und deshalb, denn warum? Die Meinung Christi, die Gesinnung Christi kann nicht beleidigt, kann nicht verletzt, kann nicht anstößig sein. Amen. Amen. You see, so that's why Paul says, who can know the mind of Christ? Und deswegen sagt Paulus, wer kann die Gesinnung Christi erkennen? That he may instruct him. Damit er ihn unterweist. Amen. Amen. You see, Christ Christus cannot be offended kann nicht beleidigt sein, because Christ cannot be hurt. Weil Christus nicht verletzt sein kann. Amen. Amen. He cannot be hurt er kann nicht verletzt sein, because your opinion weil deine Meinung does does not make anything to him has got no influence hat bei ihm keinen einfluss und auch keine bedeutung he is lord er is herr and your opinion cannot change it und deine meinung kann seine herrschaft nicht verändern he is blessed er ist gesegnet your opinion your conclusion your judgment cannot change it deine schlussfolgerung beurteilung dein fazit kann seine sein gesegnet sein nicht ändern and so when you now become one you accept your oneness with Christ. <laughs> you see, that's why some people confuse that with pride. Say, but look, you said you are blessed. You said you, you see, because the point is that you, the opinion of man does not change the state of Christ. So that when you are in Christ and you're one with Christ, you don't get hurt. When somebody insults you, so to speak, it is not you because the real you, which is Christ, cannot be insulted. You're beautiful. You don't need somebody appraisal for you to know you're beautiful. You don't need somebody to tell you that you're rich. You don't need somebody to tell you that you know you're blessed. You know that you're blessed. You see, we're not talking about judging because when you judge, you see, that is where the carnal mind is in operation. But when you know, then the Christ in you is in operation because it is the realm of knowing. And and when you know, you know what? You know the truth. And the truth sets you free. Amen. You bless. You're glorious. Amen. Und dementsprechend ist es wichtig, hier auch zu verstehen, dass wir reden davon, und zwar von Erkenntnis. Wir reden vom Bewusstsein. Dass du dir da bewusst machst, dass du gesehen bist. Dass du dir bewusst machst, dass du reich bist. Wir reden nicht davon, dass du, nämlich, dass du dich Urteilst, dass du dich und zwar beurteilst als reich oder beurteilst als gesehen. Nein, dass du dir bewusst machst. Denn wenn du in dem Bewusstsein bist, was, was geschieht denn da? Da bist du in der Einheit. Doch wenn du anfängst zu richten und zu urteilen und zu wirklich, ich sag mal so, zu Schlussfolgern, was passiert denn? Dann funktionierst du und zwar nach der fleischlichen Gesinnung. Es ist wichtig auch zu erkennen, das sagen wir nicht aus Stolz oder aus, ich sag mal so, aus Hochmut. Nein, es geht um das Bewusstsein Christi, was Christus uns durch seine Auferstehung zuteil gemacht hat. Amen. 